हाय एवरीवन सो आज के इस वीडियो में हम लोग वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बोर्ड एग्जाम में वो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अब डेरिवेशन ज्यादा नहीं है यहाँ पे ठीक है तो पहला डेरिवेशन हो गया आपका पेज नंबर थ्री और थ्री में दिया हुआ है वेरीफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल ठीक है ये दोनों ही डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद आ गया आपका सुपरपोजिशन ऑफ कोहरेंट वेव्स ठीक है ये आपका पेज नंबर थ्री सिक्सटी में जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है वो आपको डिराइव करना है जो इंटेंसिटी का रिलेशन दिया हुआ है आपका इक्वेशन टेन पॉइंट वन टू दिस इज पेज नंबर थ्री सिक्सटी टू इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू फाइव इज द फेस डिफरेंस ठीक है तो वो इंटेंसिटी रिलेशन डिराइव करने के आसपास है फिर कोहरेंट सोर्सेस के लिए तो आई इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू हो गया ठीक है ये पहले पूछा जा चुका है अब अगर इन कोहरेंट सोर्स होगा ठीक है कोहरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में आइर कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस होता है या फेस डिफरेंस जीरो होता है ठीक है बट अगर फेस डिफरेंस रैपिडली चेंज हो रहा है ठीक है फेस डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं है तो उस केस में वो जो सोर्सेस हैं सच सोर्सेस आर कॉल्ड इन कोहरेंट सोर्सेस नाउ इफ द सोर्सेस आर इन कोहरेंट द इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज जस्ट टू टाइम्स आई नॉट ठीक है तो ये आपका उसी पेज में इक्वेशन टेन पॉइंट वन फोर कोहरेंट सोर्स के लिए रिजल्ट इंटेंसिटी आ चुका है ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं पहले आ चुका है बट इन कोहरेंट सोर्स के लिए नहीं आया तो आ सकता है एनसीआरटी में दिया हुआ है ठीक है अच्छा उसके बाद आ गया आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है हाईली इंपॉर्टेंट मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से या तो आपका डेरिवेशन आएगा या कोई रीजनिंग क्वेश्चन आएगा या फिर न्यूमेरिकल्स आएगा ठीक है गारंटेड में बोल रहा हूँ ठीक है तो इसमें आपका जो फ्रिंज विथ का डेरिवेशन है वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्रिंज विथ का आपका पेज नंबर 364 में जो रिजल्ट आया है इक्वेशन 10.20 ठीक है बीटा इज इक्वल टू लैमडा डी बाई डी ठीक है तो वो डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है तो डेरिवेशन यही सारे हैं ठीक है चार डेरिवेशन और कुछ नहीं है इस चैप्टर में डेरिवेशन के लिए एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो क्वेश्चन देखने हैं तो उसका मैं पी डॉक्यूमेंट दे दूंगा वो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग भी डिस्कस करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन तो ये मैं हर चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूं तो इसके लिए इट इज बेटर आप अगर अपना एनसीआरटी बुक भी मेरे साथ साथ आप भी रख लें ठीक है तो अब इंटेक्स क्वेश्चन में अब पहले पेज में आता है जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ठीक है वेव ऑप्टिक्स चैप्टर ठीक है पेज नंबर थ्री तो इसमें आपका जो फर्स्ट पैरा है इसमें डिस्कार्टिस के बारे में जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है तो उसमें पूछ सकते हैं एक्सप्लेन कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट ठीक है पेज नंबर थ्री फिफ्टी वन में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ठीक है कॉर्पस्कुलर मॉडल प्रिडिक्टेड दैट इफ ए रे ऑफ लाइट बेंस टूअर्ड्स नॉर्मल देन स्पीड ऑफ लाइट कुड भी क्रिएटर इन द सेकेंड मीडियम जैसे आपको इतना इतना है ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर टू उसी पेज में है उसका आंसर हु परफॉर्म एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन दैट इन एयर ठीक है ये पेज नंबर थ्री फिफ्टी वन में ही है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था फोकॉल्ट ने किया था ठीक है पेज के नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो फोकॉल्ट हु परफॉर्म द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन दैट इन एयर फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाइजीन्स प्रिंसिपल ठीक है हाइजीन्स प्रिंसिपल बेसिकली हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या है मतलब हाउ टू ड्रॉ वेव फ्रंट ठीक है तो ये पूछ सकते हैं एक्सप्लेन हाइजीन्स प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव पेज नंबर 353 और 354 में दिया हुआ है ठीक है फिर आपका आ सकता है ड्रॉ द वेव फ्रंट ऑफ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय थिन प्रिज्म कॉन्वेक्स लेंस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक कॉन्केव मिरर ठीक है तो ये आपका पेज नंबर थ्री में फिगर नंबर 10.17, ठीक है तीन डायग्राम दिए हैं या डायग्राम को देखना है ठीक है फिर आ गया वॉट डू मीन बाई कोहरेंट सोर्स कोहरेंट सोर्स क्या होता है तो कोहरेंट सोर्स ऐसे होते हैं जो इसमें एम्पलीट्यूड वेवलेंथ सब सेम होता है फ्रीक्वेंसी सेम होता है फेस डिफरेंस जो होता है वो आइधर जीरो होता है या फिर एक कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस होता है ठीक है तो यह आपका पेज नंबर थ्री सिक्सटी ओके अच्छा उसके बाद आ गया स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पे पेज नंबर थ्री सिक्सटी में जो कोहरेंट एंड इनकोहरेंट एडिशन ऑफ वेव्स है फर्स्ट पैराग्राफ में डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट किया हुआ है इटालिक्स में लिखा हुआ है 
ठीक है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स फिर आ गए एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ठीक है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव uh, इंटरफ्रेंस में मिनिमम इंटेंसिटी का कंडीशन है वो आपको यहाँ पे निकालना है डिराइव करना है ठीक है फिर आ गया शो दैट इंटरफ्रेंस ऑफ कोहरेट सोर्सेस इज इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है इंटरफ्रेंस इज इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको ये दिखाना है कि इंटरफ्रेंस में क्या होता है आपका ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस आता है तो इसका मतलब क्या है कि द एनर्जी दैट डिसअपियर्स इन डार्क बैंड रीअपियर्स इन ब्राइट बैंड सो एज सच देर इज ओनली ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी between dark bands and bright bands and total energy is constant hence interference is in accordance with principle of conservation of energy theek hai fir aage what is the shape of the fringe pattern in young's double slit experiment theek hai uh, to ye aapka page number 364 mein jo last para hai theek hai matlab jo equation 10.20 jahan pe fringe width ka expression hai beta is equal to lambda d by d uske niche wala paragraph hai uski mein diya hua hai ki jo shape hai वो एक हाइपरबोला है ठीक है दस द फ्रिंज पैटर्न विल स्ट्रिक्टली बी ए हाइपरबोला ठीक है सो शेप कैसा है हाइपरबोला फिर आ गया आपका व्हाट इज डायफ्रैक्शन तो डायफ्रैक्शन आपका पेज नंबर 367 में है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ठीक है फिर आ गया व्हाई वी डू नॉट एनकाउंटर डायफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट इन एवरीडे ऑब्जर्वेशन ठीक है सिंस द ये जो डायफ्रैक्शन टॉपिक है उसमें आप देखेंगे पेज नंबर 367 में सिंस द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच स्मॉलर देन डायमेंशन ऑफ मोस्ट ऑब्स्टिकल्स वी डू नॉट एनकाउंटर डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स ऑफ लाइट ठीक है मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल जो डे टू डे ऑब्जेक्ट्स के साइज से बहुत छोटा होता है ठीक है इसलिए डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है इसका उल्टा कुछ भी पूछ सकते हैं कि डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए क्या कंडीशन है तो डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए जो कंडीशन है वो ऑब्जेक्ट्स का साइज जो है वो लाइट के वेवलेंथ के आसपास होना चाहिए ठीक है अच्छा फिर आ गया स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफ्रेंस एंड डायफ्रैक्शन और 371 में आप देख लीजिएगा पॉइंट वाइज दिया हुआ है वी नाउ कंपेयर एंड कंट्रास्ट इंटरफ्रेंस पैटर्न ठीक है तो तीन पॉइंट दिए हुए हैं फिर आ गया व्हाट इज फ्रेनल डिस्टेंस फ्रेनल डिस्टेंस क्या है ठीक है तो ये आपका पेज नंबर थ्री में द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स ठीक है मतलब फ्रेनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है कि उस डिस्टेंस से ज्यादा जब डिस्टेंस है तो वहां पे आपका लाइट का वेव कैरेक्टर है फ्रेनल डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे आपका लाइट का रे कैरेक्टर रे ऑप्टिक्स मोर प्रोनाउंस होता है तो वो आपको जो मे वो डिस्टेंस ऑप्टिमम डिस्टेंस उसको बोलते हैं फ्रेनल डिस्टेंस तो ये आपका पेज नंबर थ्री में दिया हुआ है टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स ठीक है सो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है पोलराइजेशन ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं डिजिटेड सिलेबस में है ठीक है तो बोर्डराइजेशन आपको पढ़ना नहीं है ठीक है सो ये सारी चीज़ें आपको एन से देखनी है रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये भी डिलीटेड है ये आपको नहीं पढ़ना है ठीक है सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको देखना है तो आई होप uh, मैं मतलब वे ऑप्टिक्स से रिलेटेड आपके जितना भी मतलब डाउट्स वगैरह थे तो शायद इस वीडियो में आपके क्लियर हो गए होंगे ठीक है तो इनकेस अगर और भी कुछ इस टॉपिक में आपसे कुछ मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप जरूर बोलिएगा उससे रिलेटेड मैं डिस्कशन दे दूंगा ठीक है माई बेस्ट विशेष गुड लक